Salut, c'est Alain. Franchement, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'emblème des rois de France s'appelait une fleur de lys Parce que, honnêtement, ça ressemble à tout ce qu'on veut, sauf à une fleur de lys, non Surtout quand elles ne sont pas ouvertes, comme celles que j'ai à côté de moi. Essayons d'éclaircir un peu l'histoire de cet emblème de la France qui n'a pas toujours existé, loin s'en faut. En fait, les auteurs et historiens qui ont étudié notre fleur de lys ont plutôt du mal à se mettre d'accord sur son origine graphique. Est-ce qu'elle dérive de l'iris, de l'ajon, du genêt, voire même du lotus pour certains Certains y voient aussi un symbole plus guerrier, trident, hache, pointe de flèche, ou peut-être un embout de javelot gaulois. Se pourrait-il même que ce soit une colombe Parmi les nombreuses théories, Citons celle d'un jésuite flamand au XVIIe siècle qui dit avoir vu un sceau de Dagobert Ier qui tient trois sceptres dans la main pour représenter sa domination sur l'Austrasie, la Normandie et la Bourgogne. Et notre héraldiste, d'en conclure, je cite, « Ces trois sceptres, que les successeurs de Dagobert prirent pour armes, étant liés ensemble par le bas, ressemblent à la fleur de la plante appelée Iris en France, ou Lich Blume, c'est-à-dire fleur de lys, en Allemagne, d'où vint qu'on appela ainsi les armes des princes francs. Et on les fit d'or, parce que le Lich Blume est jaune. Puis, comme il naît dans l'eau, dont la couleur semble bleue, cela fut la cause qu'on mit les fleurs de lys en champ d'azur. Tiré par les cheveux, mais amusant, non Ceci dit, personnellement, j'aime assez la théorie qu'il s'agirait d'un symbole des francs saliens, ceux d'où on a tiré la fameuse loi salique, et d'où sont issus Clovis et les rois mérovingiens, et que ça représenterait pour eux un iris des marais assez abondant en Flandre et en Allemagne. D'ailleurs, il y a un lien assez étroit entre ce symbole et Clovis. On va y revenir. En fait, ce symbole est très ancien, et se retrouve sur des bas-reliefs assyriens du troisième millénaire avant notre ère, puis sur des sauts cylindres mésopotamiens, des bas-reliefs égyptiens, bien avant de se retrouver sur quelques monnaies gauloises. Mais en Europe, c'est sous Pépin le Bref, et surtout sous Charlemagne, qu'on commence vraiment à la voir apparaître. On le retrouve, en effet, dans de nombreux manuscrits carolingiens, mais on dit aussi que Charlemagne en faisait pousser dans les jardins royaux, en référence à un texte biblique, l'Apocalypse d'Ezras, qui dit que Dieu a choisi le lys comme la première des fleurs. Euh, accessoirement, ne vous jetez pas sur votre Bible pour y trouver cette référence. Le quatrième livre, ou Apocalypse d'Ezras, est souvent considéré comme apocryphe, et ne figure pas dans toutes les éditions de la Bible. Bref, dans les premiers temps, on l'associe à une notion de pureté, de virginité. Mais aussi, parallèlement, c'est un symbole de pouvoir et de souveraineté. Elle représente aussi, parfois, la fertilité et la richesse. Progressivement, au Moyen-Âge, la fleur de lys se charge d'une très forte connotation religieuse. D'abord associé à Jésus-Christ à partir du XIe siècle, mais surtout au XIIe et XIIIe siècle, à la fois en raison d'une phrase de la Bible dans le Cantique des Cantiques qui fait dire à Dieu « Je suis la fleur des champs et le lys des vallées », mais aussi à cause de ce symbolisme récurrent de pureté et de virginité, à la fois très ancien comme on vient de le voir, mais aussi très présent dans de nombreux passages des Écritures, le lys va devenir la fleur de la Vierge Marie. À partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle, on commence à entendre la légende selon laquelle Clovis, roi barbare, portait dans ses armoiries des crapauds, animaux du diable s'il en est. Mais lors de son baptême, le jour de Noël 496, un ange descendit du ciel et apporta au nouveau roi très chrétien un écu semé de fleurs de lys qu'il garda à la place de son ancien bouclier païen et diabolique. 
en fait l'appropriation par les rois de France de la fleur de lys comme emblème, est bien plus récente que ça et date du XIIe siècle. C'est l'époque du développement des armoiries et de l'héraldique. Et Louis VI d'abord, mais surtout Louis VII, vont commencer à l'introduire dans leur mise en scène symbolique. En fait, c'est l'abbé Sugère, proche conseiller de Louis VI et Louis VII, et inventeur en quelque sorte de l'art gothique à Saint-Denis, mais aussi Saint-Bernard, qui vont pousser les rois de France à placer le pays sous la protection de la Vierge. Ainsi, sur un sceau du chapitre de Notre-Dame de Paris, par exemple, à la date de 1146, mais on pourrait également prendre beaucoup d'autres exemples, les fleurons de la couronne de la Vierge, celui qu'elle tient dans sa main, le fleuron enfin sur lequel ses pieds reposent, annonce clairement la future fleur de lys héraldique, celle que vont adopter les rois de France. Louis VII, roi extrêmement pieux, qui était destiné à devenir moine et qui semble avoir toute sa vie regretté la mort de son frère, l'héritier du trône, ce qui l'a empêché de se cloîtrer au fond d'un monastère. Louis VII, donc, va complètement s'approprier cette idée. Et s'il n'utilise pas encore la fleur de lys dans ses armoiries, il va largement l'utiliser dans sa communication externe, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est pareil pour la couleur bleue, d'ailleurs qui va avec, et qui a à peu près le même sens. Finalement, avec le développement de l'héraldique, au début du règne de Philippe Auguste, quand on cherche quel emblème mettre dans les armoiries royales, c'est naturellement que la fleur de lys s'impose. Par ce lien symbolique, le roi met le pays sous la protection de la mère de Dieu, et s'impose comme roi de droit divin, médiateur entre le ciel et et les sujets de France, chose qui était déjà implicite par le sacre et l'utilisation de la Sainte Ampoule. Et ça, j'y reviendrai un jour dans un prochain épisode. Pour résumer donc, les historiens voient deux origines possibles pour notre fleur de lys. Une origine franque donc, très ancienne, puisqu'on la retrouve chez Charlemagne, on l'a vu, mais aussi dans un livre de prière de Charles le Chauve et sur les sceaux royaux, de manière plus ou moins ressemblante à la version qu'on connaît de Henri Ier, Philippe Ier ou Louis VI, et une origine religieuse mariale. Évidemment, les historiens se querellent à ce sujet, mais je crois que rien ne nous empêche de lier les deux et de se dire qu'un ancien symbole païen s'est chargé au fil du temps de sens religieux. Cela s'est fait dans beaucoup d'autres domaines. Et donc, sous Louis VII, on assiste à une généralisation et surtout à une appropriation par le pouvoir royal de la fleur de lys. Il est d'ailleurs amusant de noter que c'est de cette époque, dans une ordonnance relative au sacre du futur Philippe Auguste, que date la plus ancienne mention des mots « fleur de lys ». Avant, on la représentait sous la dénomination plus générale de fleuron. Bref, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un semé de fleurs de lys dans les armoiries, c'est-à-dire un nombre non défini mais assez conséquent. D'ailleurs, dans toutes les représentations, sur la robe du roi, sur les tentures, on a tendance à en voir des quantités. Cette représentation d'un semet de fleurs de lys sur champ d'azur, comme on dit en langage héraldique, c'est-à-dire de plein de fleurs de lys sur un fond bleu, renforce le côté divin des armoiries. On a en quelque sorte un ciel d'un bleu pur, constellé d'étoiles qui sont à la fois une représentation de la Vierge Marie et du roi de France. Ce type de représentation choisi par les rois de France est tout à fait unique en Europe. Ce semet et le motif même de la fleur de lys sont un magistral outil de communication, on pourrait presque dire de propagande, quant à l'essence divine de la royauté française. Mais alors, pourquoi, me demanderez-vous, voit-on souvent non pas un semet de fleurs de lys, mais seulement trois sur le blason, voire même parfois une seule En fait, on assiste à une évolution à partir de Louis VII, dans les années 1225 environ. Et à partir du règne de Philippe III, 50 ans plus tard à peu près, 
il semble qu'on fasse une distinction entre les armes du roi lui-même et de sa famille, qui garde le semé, et les armes du royaume et de son administration naissante, qui réduisent le nombre à trois fleurs de lys. En gros, on fait la différence entre le roi, à proprement parler, et la France en tant que telle. Et c'est Charles VI, le roi fou, qui abandonnera définitivement le semé pour garder seulement les trois fleurs qui symbolisent désormais la Sainte Trinité, Dieu le Père, Jésus-Christ son Fils et le Saint-Esprit. En effet, dans les années 1360, son père, Charles V, rend officiel cette symbolique de la Trinité en rappelant, je cite, « la singulière affection de la benoîte, c'est-à-dire bienheureuse, Trinité, pour le royaume de France ». Rappelons que nous sommes alors en pleine guerre de cent ans et que se mettre sous le haut patronage de la Sainte Trinité est tout sauf innocent. La fleur de lys telle qu'on la connaît en héraldique, on l'a vu, n'est pas née en France. Et à partir du XIIe siècle, on la trouve bien au-delà des terres royales françaises. Soit, en quelques rares occasions, par faveur royale, c'est-à-dire quand le roi autorise en guise de récompense, de porter son propre emblème. Soit, pour toutes sortes de raisons, dans des régions non soumises à l'autorité du roi de France, comme les Pays-Bas, la Bavière ou la Toscane. Bien sûr, c'est un symbole pas seulement royal, mais aussi éminemment religieux. Et cela en choquera peut-être certains, mais il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, le sentiment religieux est au centre de toute chose et que la monarchie française se dit directement issue de Dieu. C'est ainsi. Dans tous les cas, la fleur de lys, de préférence associée au bleu azur, reste totalement associée à l'idée de monarchie française, voire plus globalement de France tout court. Et si les deux orthographes sont permises, n'oubliez pas qu'écrire lys avec un Y, ça fait tout de suite beaucoup plus classe.